Oi, amigas e olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pra você aí que não me conhece, eu sou a Lala e você está dentro do Mundo Olá. E pra você aí que já me conhece, mas por algum motivo não se inscreveu no canal, quer uma dica? Se inscreva, porque agora eu tô de férias, tô postando vídeo com mais frequência. Aí quando eu postar, aí você pode se inscrever, ativar o sininho e receber o vídeo assim na hora que eu postar. Então se inscreva se você não é inscrito Vamos para a enrolação e vamos ao vídeo Bom, esse vídeo é pedido do meu amigo Lucas Lá do canal Mundo Lulu Que me mandou um beijo para ele Lulu, muito obrigada pela sugestão Você pediu e eu estou aqui fazendo esse vídeo Bom, o Lulu pediu um vídeo de dicas para cuidar desses brinquedos E como eu sempre atendo todos os pedidos de vocês Eu estou aqui fazendo Ah, eu estou com muitos pedidos de vídeos Eu vou fazer todos, só me dê um tempinho que eu vou fazer, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de vídeo Deixa aqui nos comentários que eu sempre faço, ok? Bom, então vamos começar. Ah, só mais uma... Ah, peraí, gente. Só mais uma vizinha de começar. Rapidinho. Pra... Eu queria avisar para as pessoas que me pediram beijos que hoje, no final do vídeo, eu vou mandar beijo para todo mundo que me pediu. Então, se você me pediu beijo, fica até o final para receber seu beijinho, tá bom? Agora sim, vamos começar. Bom, eu... Bom, eu separei 14 dicas super... Super simples, super práticas e que fazem toda a diferença para você cuidar melhor dos seus brinquedos, conservar e eles durarem até muito mais tempo. Gente, eu tenho brinquedos de quando eu tinha um ano de idade que tá aqui até hoje. Pois é, e hoje eu vou ensinar como fazer isso. Talvez a maioria das dicas vocês conhecem, são dicas bem simples mesmo, mas que ajudam muito. Se você já gostou da sugestão que o Lula me deu, já deixa o seu gostei. Dica 1. De vez em quando, tire as suas pelúcias, bilimbuns da prateleira ou lugar, que, ou lugar que eles ficam para eles tomarem um pouco de sol e tirar aquele tiro de mofo. Dica número 2. De vez em quando, também é bom lavar as pelúcias na máquina com sabão neutro. Dica número 3. Se essa pelúcia for dessas que fala, igual esse aqui que é o anjinho que reza, que reza, você pode limpar ele passando um paninho, porque se você colocar na máquina assim, ele vai molhar e não vai mais falar. Esse daqui, gente, eu tenho desde pequena e minha mãe esqueceu que ele falava e lavou na máquina. Aí agora ele não fala mais, então é bom verificar pra evitar esse transtorno, né? Se você for brincar, movimente as suas bonecas ou bonecos cuidadosamente para evitar soltar braços, pernas e estragar. Movimente cuidadosamente, não precisa ter força, leveza nos, nos movimentos, para que a brincadeira não se torne uma coisa desagradável. Igual essa deca Laura aqui, que uma amiga minha foi e acabou estragando. <risos> Dica número 5. Depois de brincar, junte seus brinquedos para não deixar esparramado e alguém acabar pisando e quebrar. E também, não chegue nem perto de água com brinquedos que falam, mexe tipo Furby Baby Alive. Para limpar eles, use o lencinho umedecido ou paninhos umedecidos com um pouquinho de água. Limpe muito bem a caixinha de som para não danificar a fala do sabonete. Dica 7. Se alguma criança pequena for na sua casa ou, vi, ou, se, ou se você tiver imagina, mais novo, vigie bem e esconda brinquedos se você não quer estragar. Porque criança pequenininha sabe como é que é, né? Dica 8. Não mole cabelo de polis, barbies, essas coisas. Você pode ter cabelo porque pode danificar o cabelinho dela, ok? Não pode. Igual essa daqui, gente. Essa daqui eu era muito pequenininha. E aí eu acabei molhando, ela caiu na piscina e aí ficou desse jeito. Mas caso for necessário, se na sua barra tiver uma situação crítica, lave com shampoo. Esses chimpanzinhos que, que vem no hotel, gente, são perfeitos pra isso, porque tem a porção certinha. Mas se você não tiver nenhum em casa, eu sempre pego quando eu venho no hotel. Mas se você não tiver, use um normal mesmo. Coloque bastante, pode, pode exagerar. Se for de hotel, já, já se fosse essa maneira pra não ficar sem shampoo. Passa bastante, faz massagem no cabelo dela, espalha bem. Vai meio que penteando aos poucos, para depois enxaguar. Deixa espumar bastante. 
depois de Thiago. E isso, gente, só em caso de emergência. Eu, eu vou mostrar aqui rapidinho, mas no YouTube tem muitos vídeos de como lavar direitinho. Então, é, deem uma olhada e tem até tratamento de restauração de cabelo de Barbie, que é com água quente, amaciante, quando aquele cabelo tá horroroso e fica lindinho, fica super lisinho, fica super macio. Deem uma procuradinha que vale a pena. Dica 9. Pentei com cuidado o cabelo de bonecas, porque pode soltar ou danificar e essa boneca ficar com partes na cabecinha sem cabelo. Então, cuidado aí na hora de pentear. Não esqueça bonequinhas na água, mesmo essa que não tem cabelo, porque senão... Ai, como eu amo mergulhar, como eu amo nadar. Amiga! Ai, ai, que foi, Lala? Vem que nadar, a água tá uma delícia. E estragar o meu cabelo, nem pensar. Você faz ideia de quanto tempo demorou pra me arrumar ele hoje? Jamais vou nadar. Tá bom, não sabe o que tá perdendo. Uh! Vem almoçar, filha. Ai, logo agora. Logo agora. Ai, ai, logo agora que a Aninha empurrar a lomba pra piscina. bonecas, assim, bonecos, em gavetinhas pra não amassarem. E se a roupinha for de pole, o, cu o cuidado tem que ser redo tripli triplicado. Guarde as em catinhas assim pra, não, pra elas não pegarem ar e rasgarem. E, gente, eu descobri uma dica muito legal pra, gente, pra você conseguir colocar roupinhas em pole sem rasgar. É só você usar esses olhinhos de bebê Johnson e tal. Aplique um pouco no corpinho da sua pole... Espalhe bem. E agora vista a roupinha. Fica muito mais fácil de vestir. Ela escorrega no corpinho dela, gente. É um segundo. Chega de sofrimento, né, gente? Quando as roupinhas rasgadas que você já... Deve... Que dá, né, gente? Nossa, é uma dificuldade, mas agora não. Agora é facinho e nem... Chega de roupinha rasgada. Olha. Calma. Olha aqui, gente, que rapidinho. A gente enxuga e pra tirar também... Em... Décima Muito segunda baixo. dica. De vez em quando, dê uma limpada em casinhas ou prateleiras onde ficam seus brinquedos. Eu geralmente uso o lencinho desse e bem rapidinho, só você passar mesmo. Ou pode dar um paninho úmido. Décima terceira, estamos quase acabando essa dica. <risos> Última dica. Guarde... Guarde brinquedinhos pequenininhos em caixinhas pra você não perder. É, é chato perder, né, gente? Aí você quer procurar e não acha. Aí, ó. Meu shopping fica aqui, ficando todos separadinhos e eu sei quando eu quero. Aí, quando você for brincar, é só colocar na onde você for brincar. <risos> Ficou meio estranho. Aí eu tô colocando minha lojinha de sapatos. Que aí não perde e também não suja. Também serve pra, pra bonequinhos de coleção, tipo gogos, essas coisas. Amigas e amigos, foi esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, não vai embora sem deixar o seu gostei Se você tiver alguma sugestão de vídeo Alguma coisa pra comentar Deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo todos Ok? Compartilhe o vídeo com seus amigos Pra que eles fiquem sabendo dessas dicas, dessas dicas super legais também Que servem tanto pra meninas quanto pra meninos Depende do brinquedo, né? Agora chegou uma das áreas que eu mais gosto do vídeo Vocês sabem do que eu tô falando, né? Da hora dos Beijinhos da lá. Bom, todos que me pediram, eu vou mandar os beijinhos agora. E se você quiser que eu mande beijinho pra você no próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários, manda beijo pra mim, que eu vou mandar no próximo vídeo pra você também, tá bom? E se algum de vocês aí que eu mandei hoje quiser que eu mande no próximo vídeo também, pode comentar sem problemas, tá bom? Pode comentar quantas vezes quiser que eu mando beijo, se quiser, em todos os vídeos pra vocês. Pra, pra mesma pessoa, tá bom? Pode pedir quantas vezes quiser, que não, não tem limite pra beijinho. Bom, então vamos lá. Ah, gente, me desculpa se eu pronunciar algum nome errado. Os beijinhos da lá de hoje vão para... Mundo da Vivi. Beijinhos da lá, Vivi. Mundo da Vavá. Beijinhos da lá, Vavá. 
Sara Forbe Basilo. Beijinho pra lá. Beijinho pra lá, Sara. Muito obrigada pelos seus comentários. Que são uma fofura. Tô morrendo de fofura com seus comentários. Muito obrigada. Dupla Malgô. Desculpa se eu pronunciei errado. Beijinho pra lá. Canal da, Canal da Lô, pedaço em céu. Beijinho pra lá. Embaixo. Beijinhos a lá, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo, me siga lá no Facebook, no Twitter, no Snapchat, no Mescali e sigam o nosso blog, todos os links e nomes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom gente, é isso e até o próximo vídeo, eu espero vocês lá, hein? ative o sininho para não perder. Beijinhos a lá para todos vocês, até o próximo vídeo. Ah, beijinho pro Lu também, muito obrigada Lu.